শিক্ষার্থী আজকে তোমাদেরকে যে জিনিসটা আমি শেখাবো সেটা হচ্ছে মাত্রা সমীকরণের সাহায্যে একটা সমীকরণের প্রতিপাদন তবে একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র সেই সমীকরণগুলোই প্রতিপাদন করা যাবে যে সমীকরণগুলোর ধ্রুবকের কোনো মাত্রা থাকে না ধ্রুবকগুলো থাকে মাত্রাহীন তো দেখো এখানে কি করব কি লেখা আছে দেখো এখানে লেখা আছে যে যে সমীকরণগুলোর ধ্রুবকের মাত্রা নেই সেই সব সমীকরণের প্রতিপাদন বা রাশিগুলোর মতো সম্পর্ক নির্ণয় তো এরকম অনেক কয়টা উদাহরণ আছে তার মধ্যে একটা আমরা করে দেখাবো সেটা হচ্ছে দেখো যে একটা সরল দলক সরল দলকের দলনকাল টি এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল ও অভিকর্ষ স্তরণ জি এর সম্পর্ক আমরা সবাই জানি যে দোলনকাল টি এর মান কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল এবং অভিকর্ষ স্তরণ জি এর উপর নির্ভর করে তাহলে টি এর সাথে এল এবং জি এর সম্পর্কটা কি সেইটা আমরা দেখাবো তাহলে দেখো আমরা সবাই জানি টি এর মান এল এবং জি এর উপর নির্ভর করে কিন্তু সেই সম্পর্কটা সমানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক বর্গের সমানুপাতিক বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বর্গমূলের সমানুপাতিক বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক কোনটা সেটা কিন্তু আমরা জানি না তো আমরা এখানে লিখব যে মনে করি যে দেখো টি সমান হচ্ছে কে এটা হচ্ছে সমানুপাতিক ধ্রুবক এবং টি এর সাথে এল এর সম্পর্কটা হচ্ছে এল টু দি পাওয়ার এক্স এবং জি টু দি পাওয়ার ওয়াই কারণটা কি দেখো টি এর মান নির্ভর করছে টি এর মান নির্ভর করছে এল এবং জি এর ওপর এখন আমরা যেহেতু জানি না যে এটা সমানুপাতিক না ব্যস্তানুপাতিক বর্গের সমানুপাতিক নাকি বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বর্গমূলের সমানুপাতিক নাকি বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক আমরা এটা জানি না এই জন্য আমরা এখানে এক্স আর ওয়াই ধরলাম এখন দেখো এক্স এর মান যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করি ওয়ান তাহলে কিন্তু টি এর সাথে এলের সম্পর্ক হবে সমানুপাতিক এক্স এর মান যদি হয় দুই তাহলে টি এর সাথে এলের সম্পর্ক হবে বর্গের সমানুপাতিক এক্স এর মান যদি হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে টি এর সাথে এলের সম্পর্ক হবে ব্যস্তানুপাতিক এইরকম একইভাবে জি এর সাথেও তো দেখো আমরা এখন দুই পাশের যে রাশিগুলো দেখছো তাদের সবার মাত্রা লিখবো এবং এই মাত্রা থেকে এই জিনিসটা বের করব সম্পর্কটা কেমন তো দেখো টি এর মাত্রা আমরা যেভাবে জানি যে টি হচ্ছে টাইম এবং টাইমের মাত্রা হচ্ছে টি এই ধ্রুবকের কোনো মাত্রা নাই তাহলে কে এটা কেই থাকবে এল এর মাত্রা এল হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের মাত্রাও কিন্তু এল অথব এল এর উপর এক্স এবং তরণ জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ তরণের মাত্রা হচ্ছে এল টি ইনভার্স টু অতএব এটার পাওয়ার কিন্তু ওয়াই এখন দেখো এখানে টি এর মান কত ওয়ান কে দেখো এল এর পাওয়ার কত এক্স এখানে এল এর পাওয়ার কত এল এর পাওয়ার হচ্ছে ওয়াই এল এর উপর পাওয়ার ওয়াই অর্থাৎ এল এর উপর ওয়াই এলটাকে এক জায়গায় করলাম এবার দেখো টি এর পাওয়ার কত টি এর পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু ওয়াই এবার বলো তো এবার বাম পাশে এবং ডান পাশে পাওয়ারগুলো আমরা সমান করব তার আগে দেখো টিটা কি টিটা এইভাবেই থাকবে এটাকে আর একটু সিম্প্লিফাই করে নেই এল এর পাওয়ার আছে এক্স ওয়াই এটা হবে এক্স প্লাস ওয়াই কারণ সূচকে দেখবা যে গুণের সময় পাওয়ারগুলো যোগ হয় এবং টি এর পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু ওয়াই এবার দেখো এই দিকে বলো তো এল আসে না নাই এদিকে কিন্তু এল নাই আচ্ছা এল নাই মানে কি এল নাই মানে যদি এল থাকতো তাহলে এলের পাওয়ার কত হতো এলের পাওয়ার হতো জিরো কারণ এখানে এল নাই এলের পাওয়ার জিরো হলে এটা ওয়ান হয় অর্থাৎ এদিকে এলের পাওয়ার জিরো আর এদিকে এলের পাওয়ার কত এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ দুই পাশের মাত্রাগুলো ইয়ে করে আমরা লিখতে পারি যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল জিরো এটা এক নম্বর সমীকরণ এবং দেখো এই পাশে টি এর পাওয়ার কত ওয়ান টি এর পাওয়ার ওয়ান আর এই পাশে টি এর পাওয়ার কত মাইনাস টু ওয়াই অর্থাৎ দুই পাশের পাওয়ার সমান ধরলে আমরা লিখতে পারি টু ওয়াই সমান ওয়ান মাইনাস টু ওয়াই সমান ওয়ান এটা দুই নম্বর সমীকরণ এবার এক আর দুই সময় সমীকরণ থেকে দেখো আমরা কি পাচ্ছি দুই থেকে আমরা কি পাচ্ছি দুই নং থেকে আমরা পাচ্ছি দুই নং থেকে পাই এখানে দেখো মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান তাহলে ওয়াই সমান কি মাইনাস হাফ তাহলে ওয়াইয়ের মান আমরা পেলাম মাইনাস হাফ এবার ওয়াইয়ের মান মাইনাস হাফ যদি আমরা একে বসাই এক থেকে কি পাবো আমরা তাহলে এবার এক থেকে পাই এক্স প্লাস ওয়াই সমান জিরো দেখো এক সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়াই তাহলে মাইনাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস হাফ তার মানে এক্সের মান কত এক্সের মান হচ্ছে হাফ তাহলে দেখো আমরা এক্সের মানও পাইছি পাওয়ার হাফ ওয়াইয়ের মান পাইলাম মাইনাস হাফ এখন এই দুইটা মান যদি আমরা প্রথম এই সমীকরণটাতে বসাই দিই দেখো এই সমীকরণটাতে তাহলে আমি এটুকু মুছে দিব এবার যেটা আমি করব দেখো এক্সের মান আমি বসাবো কে থাকলো এল এর এক্সের মান কত হাফ আর জি এর ওয়াইয়ের মান কত মাইনাস হাফ তো সবাই জানো যে হাফ মানে রুট পাওয়ার 
তাহলে কে হচ্ছে এল যদি হাফ হয় আমরা লিখতে পারি রুট এল আর জি এর পর মাইনাস হাফ তার মানে আমরা এটা লিখতে পারি রুট ওভার জি তাহলে সমীকরণটা কী দাঁড়াচ্ছে টি সমান কে রুট ওভার এল বাই জি এবং এই যে কনস্ট্যান্ট দেখছো এই কনস্ট্যান্টের কোনো মাত্রা নাই কিন্তু কনস্ট্যান্টের একটা মান আছে মানটা কত টু পাই তাহলে কে এর মান হচ্ছে টু পাই টু পাই এল বাই জি তো এইটাই ছিল এই পদ্ধতিতে দুই পাশের মাত্রা সমান করে আমরা এইভাবে ইকুয়েশান বের করতে পারি আশা করি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পারছো এবং যদি বুঝতে পারো তাহলে আমি একটা ছোট্ট এখন হোমওয়ার্ক দেবো সেটা তোমরা সবাই নিজেরা বাসায় বসে করবা সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা সহজ দলকের সমীকরণটা এইভাবে বের করলাম এবার আমি তোমাদেরকে ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক দেবো সেটা কি সেটা হচ্ছে যে কোন তো নিশ্চয়ই এটা সবাই বুঝতে পারছো তো যাই হোক এবার আমি তোমাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দেবো হোমওয়ার্কটা একটু ভালো করে দেখে নাও সেটা হচ্ছে সান্দ্র বলের সান্দ্র বলের স্টোক্সের সমীকরণ তো এই সান্দ্র বলের যে স্টোক্সের সমীকরণটা আছে সেইটা এফ হচ্ছে সান্দ্র বল এই সান্দ্র বলের মান নির্ভর করে এফ এর মান নির্ভর করে তিনটা রাশির ওপর একটা হচ্ছে বেগ একটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে বেগ এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ এবং এটা হচ্ছে সান্দ্রতার গুণাঙ্ক এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সান্দ্রতার গুণাঙ্ক এবং এই সান্দ্রতার গুণাঙ্কের মাত্রা হচ্ছে এম এল ইনভার্স ওয়ান টি ইনভার্স ওয়ান এটা তোমাদের অজানা রাশি তাই আমি মাত্রাটা বলে দিলাম এখন বেগের মাত্রা তোমরা জানো আর এর মাত্রা তোমরা জানো তাহলে এই যে এফ সমান কে আর টু দি পাওয়ার এক্স ভি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইটা টু দি পাওয়ার জেড এখান থেকে তোমরা এখন বের করবা যে এক্স ওয়াই জেডের মানগুলো কেমন হবে এবং এই সমীকরণটা রূপ কেমন হবে এবং এই কনস্ট্যান্ট কে এর মান হয় সিক্স পাই এটা পরে বসাই দিবা কে এর জায়গায় সিক্স পাই তাহলে বোঝা গেল আমার কথা তো এইটা ছাড়াও আমি তোমাদেরকে আর একটা হোমওয়ার্ক দিব সেই হোমওয়ার্কটা সবাই করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা সেটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল এ টি প্লাস পি টি স্কোয়ার এই যে সমীকরণটা দেখছো এই সমীকরণে ওয়াইয়ের একক হচ্ছে মিটার মিটার আর টি এর একক হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে এ এবং বি এই দুইটা কনস্ট্যান্ট দেখছো ইকুয়েশানে এই দুইটার মাত্রা কি হবে এটা সবাই নির্ণয় করে আমাকে সবাই জানাবা ধন্যবাদ